Carla Morazo de Ver Arnoldo, una mesa redonda para charlar sobre Malvinas hoy aquí en Ciencias Políticas. Sí, es una mesa para reflexionar sobre Malvinas eh, en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía, tratar de pensar en conjunto entre Nueva Generación Malvinas y el Grupo de Estudios sobre Malvinas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, eh, esta vinculación que es eh, necesaria, repensarla cada año y reflexionar para ver cómo continuamos defendiendo la soberanía sobre Malvinas. ¿Qué importancia tiene ver eh, desde Generación Malvinas eh, esta, esta mesa que se organizó hoy aquí? Bueno, para nosotros, para los hijos de los excombatientes de Malvinas, es un primer vínculo con la universidad, después de un amplio trabajo que venimos llevando adelante en el centro de excombatientes, o cada uno desde su lugar, en su ciudad, puntualmente en Rosario, el grupo de hijos está conformado por, por los hijos que, que viven en la ciudad de Rosario, pero también tenemos eh, este vínculo con muchas ciudades aledañas, producto de que muchos chicos eh, llegan a la universidad para formarse. Eh, entonces, pensamos en que era importante hacer una actividad en el marco del Día de la Soberanía, pensando en Malvinas, pensando en la soberanía, tratando de construir un puente con la universidad y generando tal vez un vínculo que a posterior nos permita uno de los puntos que nosotros creemos que tenemos que desarrollar, que es seguir formándonos en la causa Malvinas. Tenemos un sentimiento y tenemos una experiencia vivida a partir de la relación con nuestros padres y con los centros de combatientes que creemos que tenemos que ampliar generando mayor conocimiento y dando un paso hacia adelante en nuestra formación para poder tal vez dar un salto de valor y de calidad a lo que ya conocemos y lo que ya sentimos por la causa Malvinas, que insisto es lo que llevamos eh, transitado en nuestra vida, participando de los actos, de las conmemoraciones, de los espacios que hemos reflexionado en casa a partir de la vivencia de nuestros padres. Así que para nosotros es muy importante el día de hoy porque creemos que de aquí en adelante pueden surgir nuevas actividades en conjunto, no solo con nosotros, sino con el resto de las instituciones intermedias de la ciudad para poder insistir en lo que eh, decía Carla, que es el reclamo soberano sobre Malvinas. Carla, y es fundamental que sea también aquí en Ciencias Políticas, ¿no es cierto?, este vínculo y este lazo del que habla Eber. Sí, para nosotros es muy importante porque tenemos eh, la obligación y no solo el trabajo de trabajar con la extensión, de trabajar con lazos con la comunidad y muchas veces nos sucede que el conocimiento científico, la producción de conocimiento queda entre las paredes de la universidad y una de las metas que tenemos y una de las obligaciones que tenemos como eh, universidad pública es... Eh, vincularnos con aquellos grupos que tienen nuestros mismos intereses y con los cuales podemos generar nuevos conocimientos, la idea de una producción de conocimientos no solo desde la academia, sino también con los actores sociales que participan de las diferentes temáticas y en este sentido eh, el vínculo de extensión y los lazos con la gente de nueva generación y con los combatientes es una tarea que la universidad se debe y a la cual estamos apostando a futuro eh, en un tema que si bien muchas veces se trata como el pasado, como es Malvinas y queda anclado en el pasado, para nosotros es un presente, una realidad que tenemos que defender y sobre todo una idea de proyecto futuro, de modelo de desarrollo del país y no es posible pensar a la Argentina sin pensar en la política exterior argentina y la vinculación con Malvinas. Desde Generación Malvinas eh, también pretenden eh, tener este presente más eh, vívido que nunca, ¿no es cierto?, apostando también a las nuevas generaciones, que sepan y que, y que entiendan sobre esta temática. Sin lugar a dudas, para nosotros es, Malvinas es una característica de nuestra identidad. Está en nosotros, en nuestras familias, eh, partiendo de la participación de nuestros padres en la guerra, eh, toda la familia malvinera, como la llamamos nosotros, tiene como identidad la causa Malvinas. Ahora creemos que tenemos que trabajar para que esto continúe, no solo desde una cuestión romántica, como digo yo, sino para que se convierta en una política de Estado, como decía eh, Carla, en donde trascienda cualquier gobierno y podamos discutir en los ámbitos nacionales e internacionales la soberanía de Malvinas. Y por eso creemos que estos espacios de reflexión y de debate permanente eh, serán eh, seguramente cimientos para que las próximas generaciones no solo tengan a Malvinas presente como una guerra, sino como una cuestión de Estado para poder concretar el objetivo eh, final que es que la bandera argentina vuelva a flamear sobre nuestras islas. Julio, eh, ¿qué significa para usted esta actividad que está llevándose adelante aquí en, 
en la Facultad de Ciencias Políticas? Bueno, realmente, más que nada un orgullo. Eh, una satisfacción también por el hecho de que es lo que buscábamos cuando allá hace más de 30 años estábamos con el arado en la tierra dura tratando de plantar la semilla de Malvinas, rogando que algún día de, de sus frutos y hoy vemos que, que es así. Y, y en tercer lugar, eh, lo que sentimos también es, es una, mm, una nueva obligación, no sé, más que, más que obligación, eh, una responsabilidad de acompaño, eh, acompañamiento a este nuevo eslabón en la cadena que, que decía fuera de cámara que, que, que en lo que se tiene que transformar esto, ¿no? Que si bien tal vez nosotros fuimos el, el primer eslabón y tal vez puede llegar a ser el más importante para que abramos los ojos eh, eh, la recuperación de las Islas Malvinas Argentinas de, nuestro, de, de hacer eh, valer nuestros derechos no solamente sobre las Islas Malvinas sino sobre todo el, eh, la, nuestra soberanía del Atlántico Sur eh, tal vez nosotros ya llegó el momento de dejar a esta generación que se viene para que entre todos se den cuenta que no es solamente un relato de guerra, Malvinas. No es solamente si tuvimos hambre o, o si, si escuchamos mu muchos bombardeos, sino eh, darnos cuenta que tal vez si nosotros rigiéramos los derechos que nos corresponden en ese, en ese sector austral, tal vez nuestra economía fuera diferente, Tal vez eh, los chicos del norte tuvieran la misma eh, posibilidad que los lo de las grandes urbes a, a estar un poquito mejor. Tal vez la realidad de, del argentino en general sería diferente. Así Digamos, que... No es solo eh, recordarlo, sino es una cuestión de Estado. Es una el cuestión hecho por eso, de reivindicar Malvinas. ¿no? Por eso, como bien lo decía Eber, eh, hay que transformarlo en una cuestión de Estado. No basta que esté escrito en la Constitución. A la Constitución tenemos que hacer lo posible para que se pueda cumplir. Raúl, ¿qué significa para usted esta, esta reunión que va a tener hoy aquí en, en Ciencias Políticas? No, la verdad que, como dijeron los compañeros, creo que ya está todo dicho, ya lo dijeron ellos, lo mío va a ser agregar algo muy, muy simple. Eh, para mí es muy importante, mirá que eh, nosotros ya, somos, ya tenemos varios años, nos fue pasando todo. Eh, lo mío hoy, mira, es, es, es para, traje a mi hija que tiene 11 años, la traje para, para que participe con ellos, ¿sí? que se vaya, vaya agarrando los caminos, vaya el fogueo, como quien dice, que se vayan conociendo y que vayan, empiecen a abrir las puertas que nosotros abrimos en un momento y ya los hijos de veteranos ya tienen 30 años, 25, 26 y van siguiendo los caminos de nosotros y, y para mí es un orgullo. Bueno, entonces estoy haciendo el trabajo de traer a mi hija para que se junta, que se conozcan y que, que sepa que acá se educa, se estudia y bueno, es lo que le quiero dejar a mis hijas. ¿eh? Iba a traer las dos, la, la otra tiene nueve años, pero justo hoy tenía, tenía inglés y unas tareas y bueno, pero lo otra vez que está acá. Y bueno, ese, esa es la misión mía eh, para que se conozcan y bueno, eh, acá aprenderá o no sé, en otra facultad o otra universidad estudiará y bueno, es lo que dijo Julio, lo que dijo Ever, eh, esa, esa es la misión mía por hoy. ¿Mm? Raúl, eh, nuevas generaciones, hoy en una reunión, mesa redonda, una charla, ¿qué significa para usted? Mira, un gustazo porque justamente, y a punto de conmemorarse un nuevo aniversario del Día de la Soberanía, donde tanto estamos perdiendo en términos de soberanía económica, ni hablemos en el campo de las relaciones internacionales. Justamente estar acá, en estos claustros de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde tiene que nacer esa semilla que haga que nuestro, nuestro justo reclamo por Malvinas tome cada vez más fuerza. Como decía Julio, nosotros tuvimos lo, fuimos lo que fuimos a, a poner en cuero y sembramos esta semilla que eh, tiene que seguir germinando a través de esta 
de este traspaso de sangre de veteranos a los hijos de veteranos que sigan ayudar, llevando adelante la causa en una política de Estado que tiene que exceder a un mero mandato de un tal o cual gobernante. Hemos pasado de relaciones carnales a regalar ositos, a situaciones de, de más dureza, ahora de entrega, entonces... Tiene que haber una línea de una política de Estado a lo largo de los años de diferentes que se gobiernos mantenga. inclaudicable. Porque es, es nuestro derecho, son nuestras islas y porque hay 649 mojones que a través de una brújula invisible nos señalan un solo rumbo. Y es Malvinas. Y esos muchachos están allá esperando algo de esta nación. Muchísimas gracias. A ustedes.